¿A dónde vamos a llegar? Ya, por favor. Si tienen situaciones que las conversen, pero me parece, me parece tan fuerte y, y yo digo que se olvidan al final cuando pasan estas cosas en que hay un menor, hay un bebé. En, pero en, si, a, si a Noel le hizo estas cosas, lo cual no, no nos eso, consta, eso es son cosa. alegaciones, pero si él se lo hizo y él no le está prestando atención y no le está dando la manutención a su bebé, entonces... No, que ahí va otra cosa distinta, o sea, legal. Mira, a nivel sí, legal, por supuesto, es y por eso diferente. lo están llevando que, a la corte. Que por cierto, una de las cosas que más me llama la atención es cuando pasa esto y, y decimos, pero ¿por qué es que Yailin está diciendo algo como esto ahora y esperó tanto tiempo como siempre dicen de sí. una persona que está en una situación así ¿Sabes por qué? Yo creo que una de las razones es porque la gente empieza a atacarla. Exacto. En las redes sociales, etcétera. Pero ustedes no vieron las redes, uh -huh. las cosas que sí, han dicho. Horrible, cosas Mira, horribles. Me encantaría que mi en las en contra cosas. de ella. Yo no voy a que decir es súper triste. A, eh, mujeres eso, que son las que la están es atacando. Lo más sí. de todo, ¿no? Cuando vemos a mujeres atacando a mujeres. Pero horrible. aquí hay algo que es bien interesante. Tenemos que dejar de lado que son figuras públicas. Tenemos que dejar de lado no. que es Yain, que es Anuel, que es Tecachi. Aquí estamos hablando de una madre que sí. está exigiendo la necesidades que tiene su bebé y que estamos viendo que no solamente a usted señora que está ahí en la casa a nosotras también nos ha pasado en algún momento una situación en la que tenemos que salir como leonas a pelear por los derechos de nuestros hijos y eso es lo que está haciendo ella en este momento ahora se juntan la actual pareja no que es Tekashi y la expareja que es Anuel qué está pasando aquí Anuel el padre del niño está muy molesto porque otro señor está cerca de su hija y entonces por eso hace esas acusaciones. Bueno, yo no sé y por qué él la está Cassie. haciendo. Sí, no, no, porque no. la cosa es que supuestamente él no ha visto a su bebé desde, hasta, desde Pero que él salió dice, no de los que a mi hija yo en, un, en, en, en muchos de los Pero mensajes. mira los sí. comentarios. Sí. Que hay una molestia. ¿no? Mira los comentarios. Hay alguien que dice, eso es una mentira, ella solamente quiere su dinero. Wow. O sea, tenemos que esperar a ver qué es lo que, que cuáles son las pruebas, qué exacto, es lo que dice la exacto. ley, ¿no? Y, y quiere que tra quiere tratar de, de ponerlo en la cárcel, eh, que no va a suceder porque cuando él pruebe que él no le pegó, o sea, realmente bueno, señores tenemos que ser un poquito de verdad, no solamente en este caso, tenemos que ser un poco más empáticos, empáticos. con los seres humanos, porque por eso pasan las cosas, porque y por eso hay gente la gente que no tiene quiere miedo, hablar. tienen miedo a hablar porque tienen miedo a ser juzgados. Y están saliendo nuevos protagonistas en esta historia mm -hmm. también, ¿Ah, que sí? pica y se extiende Yo también. Creo que sí. Hace unos momentos Jailin subió unos mensajes en su Instagram de unas supuestas amenazas amenazas de Anuel, si ella llegaba a tener una relación con algún otro hombre. Y también subió un video en el que supuestamente se escucha a Anuel en una discusión. Y aunque no sabemos qué hablaron antes o después del fragmento publicado en su conversación, vamos a escucharlo. Me estaba escribiendo que iba a matar al Alfa, que iba a matar a los Foques, que iba a matar a Rochi o a Arcángel si lo veía conmigo. Yo no juego, tú sabes que yo no juego, ¿eh? Ah, pero, que qué juego. bueno que lo está... Ay, ya, ya. Qué fuerte. Bueno, Menos mal que ella, sí, que ella pues tuvo la precaución de grabar si de verdad realmente esto sucedió, que pueda tener un poco de evidencia a la hora de defenderse. Porque hoy en día creo que po po podemos las mujeres defendernos si grabamos, si, si hacemos este tipo de cosas para después. Porque la mayoría de estos casos, si no tienes evidencia como mujer, no te creen. Yo no creo te que creen. todas estas denuncias deben ir a una corte y que un juez decida qué es lo que se tiene que hacer en este caso, porque ellos definitivamente no van a llegar a ningún acuerdo, como están las cosas de calientes no, en este tanto, momento. No, mientras tanto esperemos que, que Yailin siga bien, que, que, que Dios la ayude, que sí, esté segura, sí. porque ella tiene que ser mamá de esa niña. Y la bebé. Exactamente.